കഴിഞ്ഞില്ലട ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഓ എ ബ്ലോക്കില് നാലുപേരില്ലേ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാള് പരോളില ഏറ്റുമാനൂർ ചന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പരോർ ഹംസ ജോർജ് കുട്ടി പിന്നെ ഇവൻ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഏത് സമയമാണോ ശരി സാറേ പന്ത്രണ്ട് നാല് വെച്ചോ എന്റെ വാച്ച് റേഡിയോ ടൈമാ നമുക്ക് ജയിൽ ടൈം മതി ഇനി ഇത് നാളെ നിക്കോടാ എന്റെ സാറേ സാറിന് പുതിയൊരു വാച്ച് മേടിക്കാൻ പാടില്ലേ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം റിപ്പയറാ എന്നാലും ശരിക്കും ഓടുവോ അതും ഇല്ല ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ തന്ന വാച്ച കളയാൻ മനസ്സ് വരില്ല പിന്നെ സാധനം ഇത് പഴം ഒമേഖയാ വിദ്യാധരന്റെ സമയം ഇത് അഴിച്ചു പെറുക്കി നേരം കളയാം വെയിലും കൊള്ളണ്ട പണിയെടുക്കണ്ട ആ പൊയ്ക്കോ വേഗം ചെല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ചോറുണ്ടാവില്ല ഊണ് കഴിക്കുമ്പോഴും വേണോ അപ്പൂത കണ്ണാടി മുഖം കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് ഈ കരളു പറിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ സാറേ വേണ്ടാത്ത സൗജന്യങ്ങളൊന്നും പെർമിറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ഒടുവിൽ പാരയാവും ഒരു ഐലൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണോ ഇതെന്ത് കോലായത് തിന്നും കഴിക്കുകയും ചെയ്യണില്ലേ കഴിഞ്ഞാണോ കണ്ടതിനേക്കാൾ ചടച്ചു ഈ സമയത്ത് ആളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാന്ന് കരുതി ഒന്നും പറയണ്ട രാത്രി വണ്ടിക്ക് തന്നെയാ വന്നത് തിരക്കെന്ന് വെച്ചാ എന്താ തിരക്ക് സൂര്യ കുത്താൻ ഇടല്ല സ്കൂൾ അവധി അത്രേ പരവര വെളുക്കുമ്പോ എത്തേണ്ട വണ്ടി എത്തിയപ്പോ പതിനൊന്ന് മണി അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കുളിമുറിയിൽ തിരക്കുണ്ടായില്ല വേഗം കുളിച്ചു മാറാൻ പറ്റി പിന്നെ വരാണ്ട് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്താ അവകാശം ചോദിച്ചാ കഷ്ടപ്പാടോ അല്ലെങ്കി ഞാനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണേ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നൊന്നര മാസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് വരണ്ടല്ലോ എന്നും കാണാലോ വീടും പറമ്പൊക്കെ പുല്ലും പടഞ്ചയും കയറി കിടക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നെന്മാറയിന്ന് ശാരദേട്ടിയുടെ മൂത്തം വന്നു എന്ന് നാളികേരം ഇട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്നാ പെര തുറന്നൊന്ന് അടിച്ചു വരിക അതില്ല പെര മുക്കാലും ചതല താക്കോല് കിട്ടിയൊന്ന് അടിച്ചു ഉടച്ചിടായിരുന്നു തരില്ല ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു 
തേച്ചാലും കുടിച്ചാലും പോത്ത ചീത്തയാ കേട്ടത് എന്തിനാ വെറുതെ അവരോട് വേണ്ട ഞാൻ വരട്ടെ ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഇടവഴി നന്നാക്കി റോഡാക്കാൻ പോവാ കറണ്ടും വലിക്കും അത്രേ ഇനിയിപ്പോ വരുമ്പോ പാമ്പിനെ പേടിക്കേണ്ട നടക്കാലോ മറന്നോ ആ ഇടവഴിയൊക്കെ എന്നും രാത്രിയില് അതൊക്കെ ഓർത്തോണ്ട് കിടക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ചതിക്കുഴി കുത്തിയതും മത്തായി മാഷിനെ വീഴ്ത്തിയതും പാമ്പ് എണ കൂടണ കണ്ടതും പിന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ സംസാരിച്ചേ സമയമായി സാരില്ല അയാള് പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ പൂശാരി ബാലേട്ട മരിച്ചു എങ്ങനെ വണ്ടി അടിച്ചതാ അഞ്ചരയുടെ പാസഞ്ചർ ചാരായം കുടിച്ച് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാണ്ട് പെട്ടതാ ചിലര് പറയണ തല വെച്ചതാന്ന് ആർക്കറിയാം ഇനി അതാലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട പോയവര് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം വിട്ടു ഞാനേ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ത്രീക്കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മമ്മിയൊരു ഒരു കളമ്പാട്ടം തിരുവഴിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ആറങ്ങോട്ടൊരു എനിക്കൊരു മാമനുണ്ടല്ലോ മാമനെ ഏറ്റതാ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോ ബസ്സിൽ വെച്ച് നല്ല മുഖപരിചയുള്ള ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഇമ്മടെ സ്ത്രീക്കുട്ടി ആ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കരുതിയത് ഈ മുഖച്ചായ എന്നാ ഇപ്പൊ വളർന്നപ്പോഴല്ലേ തനി അമ്മ ആ ചീരയും കണ്ണൊക്കെ അത് തന്നെ വലിയ കുട്ടിയായി എന്റെ അത്രയുണ്ട് കുട്ടിക്കൊന്നൊന്ന് കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മാവന്മാര് വിടില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചതാ അതുപോലും അയക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളാനാ പറഞ്ഞിരിക്കണ അതിന്റെ ഒരു യോഗേ തന്തയില്ല തള്ളയില്ല അമ്മായിമാരുടെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് വളരാനാ യോഗം വിഷമിക്കണ്ട പുറത്തിറങ്ങിയ നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മളെ കൊണ്ടുവരില്ലേ
ഏഴായപ്പോഴേക്കും 
ഒരു പാട്ടുകൂടി പാടുള്ളൂ തീ നേരില്ല സാറേ കുടി ചെന്നിട്ട് വേണം പണിക്ക് പോവാൻ ഇവിടത്തെ കുട്ടികളുടെ ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ വന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പാട്ടിന് പോക്കുള്ളൂ ലക്ഷിനെ കൊടുക്ക കുട്ട പൂവാവൊന്നും വരില്ല സർപ്പദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ദോഷമില്ല കൊറച്ചു നേരം കൂടി നിന്ന തിരി കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോവാൻ സരോജിനി അയ്യോ വേണ്ട നേരില്ല തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ കിട്ടിയ ചമ്മന്തി അരക്കായിരുന്നു കുട്ട നാണിയുടെ ഒരു നാളീരം തരാൻ പറയൂ ആരുമില്ല കൊറച്ചാളൊരു ചെക്കനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉം ഗുരുവായൂരില്ല എന്റെ ഒരു അമ്മായിയുടെ മോന അവിടെ പഠിക്കില്ല കളിച്ചു നടക്കാന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ അവനെ എഴുതി തോറ്റു ഒരു പോത്തന എന്നാലും തുണയ്ക്കര ആൺകുട്ടികൾ നല്ലതല്ലേ അതില്ലെങ്കിൽ സാരില്ല എന്റെ മോള് മുതിർന്ന് വരിക വെറുതെ എന്തിനൊരു വയ്യാവേലി അതും ശരിയാ കാലം നന്നല്ല നിന്റെ മോള് ഇപ്പൊ എത്രയല്ല പഠിക്കണേ പത്തില് അവളുടെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ചേച്ചിക്കേ ചെയ്യോ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല നിന്റെ മോൾക്ക് അച്ഛനില്ല ഇവർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ടോ കണ്ടാ തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇതാടോ എന്റെ പഠിക്കൽ ഒരു ചിരിയും കളിയും ഓ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ശരിയാത്ത കഷായം എന്താ വേണോ രാവിലെ എന്നെ കൊണ്ട് പുളിച്ച വർത്താനം പറയിക്കല്ലേ അവസാനം വല്ല കാക്കയ്ക്കും പരുന്തിനും കൊണ്ട കൊടുക്കാതെ മതി നായിട്ട് തിന്നൂല പൈനെട്ട് തിരിച്ചൂല വേണാ അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ മുളകിട്ടൊരു പിടിത്തായിട്ട് പിടിച്ചോട്ടല്ലോ അതിന് വേണൊരു ഭാഗ്യം എന്താ ചക്കി കുട്ടിയത് കുട്ടി പേടിച്ചു പോയല്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ എവിടെ എന്റെ മോളുടെ കാത് കുത്തിയത് ഹായ് ഇനി നല്ലൊരു പച്ചക്കല്ല് വെച്ച കമ്മലും കൂടി ഇടുമ്പോ എന്റെ കുട്ടിയൊരു സുന്ദരി കുട്ടിയാവോ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായി മിനിക്കുട്ടിയെ മോളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ കാത് കുത്തിയതാ ചിലപ്പോ പരിക്കും ചെരുപ്പുളിച്ചാടി എങ്ങടാന്നോ പണിക്ക് ഇത്ര എണ്ണിട്ട് പോയാ മതി അവര് പോയിട്ടില്ല ആര് ശ്രീകുട്ടിയുടെ അമ്മായി പഴുപ്പിക്കാൻ മൂപ്പ് പോരാ കറിപ്പാകാ 
ഒരെണ്ണം കൂടി വെട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴേക്കും കരക്കാരും ഉണ്ടായി തിന്നും ആര് മണിയേട്ടനാ ഒരു തേങ്ങയുടെ ചരട്ട ചോദിച്ചാൽ തരാത്ത ആളാ എന്നിട്ടല്ലോ കൊല അതെ ചോദിക്കേണ്ടവർ ചോദിക്കണം ചന്തയും കൊടവാട്ടി ചിലര് ചിരിച്ചു കാട്ടിയാലേ ചങ്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കും ആ സരോജിനിയുടെ കാര്യ പറയണേ ആരുമ്പടെ സരോജിനിയാ ഏ അവൾ അത്ര കാര്യമൊന്നല്ല ഉം എനിക്കറിയണ പോലെ നിനക്കറിയില്ലല്ലോ ദേ ഇത്ര ഉള്ളപ്പം മുതലേ എനിക്കറിയാം മൂക്കട്ടി ഒലിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ വാലുമ്മെ തൂങ്ങിയാലേ എന്റെ അനിയന് സുഖമുള്ളൂ അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് വൈകുന്നേരം ഒരു മിഠായിയോ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പോ കൊണ്ടെന്നാ അത് തിന്നാതെ എടുത്തു വയ്ക്കും അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ടോ ഞങ്ങളോട് ഗുസ്തി അവസാനം തലേ കുടുങ്ങാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതെ അച്ഛന്റെ അടിയുടെ ചൂടുണ്ടാ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ തന്നെ രാമം പുള്ളവനെ വിളിപ്പിച്ച് കാശും കൊടുത്ത് പതിനാറ് വയസ്സിൽ കല്യാണവും കഴിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടോ മൂന്ന് മാസം തികച്ചു പുറപ്പിച്ചു അയാളെ എടാ അവക്ക് പല സേവകളുണ്ട് സർപ്പം നാഗേഷി ഗുളിയൻ കണ്ടിട്ടല്ലേ അവളുടെ വീട്ടിന് ഉമർത്ത് പാലച്ചോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മണിയുടെ ഭാര്യ വിഷം തൊട്ടല്ലേ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാ അത് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാ തല തല്ലി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതാ അപ്പൊ പിന്നെയും കീരിയെ വളഞ്ഞേക്കണ പോലെ വളഞ്ഞേക്ക ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു നീ കണ്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര റുപ്യാവും ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശരിയാവും വേണ്ട തന്നെ നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ തന്നതാ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിലും ഭേദം ഒരു പുതിയ വാച്ച് വാങ്ങുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുത്താൽ നല്ല ക്വാട്ട്സ് കിട്ടും പുതിയ വാച്ചൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു കൊല്ലം കൂടിയ രണ്ട് പിന്നെ ചുണ്ണാമ്പിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നാലും ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി കാശ് കളയണ്ടല്ലോ ടൈമും കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാ എന്തേ പണിയില്ലെന്നേ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കോട്ട്സ് അതിങ്ങനെ കണ്ണു പൊട്ടണ തരത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഡെയിലി കാലം പോയ പോക്ക് വേറെ പണി അറിയില്ല ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയും വലിച്ചിരുന്നാൽ മതി കെട്ടിയുള്ള മക്കളും പണിയെടുത്ത് കൊണ്ട് തരും എനിക്കോ ഞാൻ ഒറ്റയാ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർന്നു വരണേ എനിക്കോ മൂന്നാ പെൺകുട്ടികള് എട പണിയില്ല എന്ന് ചാകാൻ പറ്റൂ പണിയെടുക്കാൻ മടിയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ഓട്ട് പാത്രം വേണ്ട ഓട്ടുരുളി വേണ്ട ഓട്ട് വിളക്ക് വേണ്ട വടക്കുന്ന കമ്പനി ചിരക്കുകൾ ചവറ് പോലെയാ പുരോഗമനല്ലേ ഇപ്പൊ മൂശാരി ഒരു ഓട്ടപാത്രം ശാരദ വന്നിട്ട് പോയില്ല ആ അടുക്കളവാതിന്റെ സാക്ഷി ഒന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ ഒന്ന് ആഞ്ഞ് തള്ളിയാ തുറക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് കായക്കല വെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ മൂന്നെണ്ണോ ഒരെണ്ണം മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നല്ല വില കിട്ടണ കായ എന്നിട്ടവിടെ അയ്യപ്പം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാം അതിന് നിനക്ക് ചെയ്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ നീ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ഒരു കത്തിരെ ചെയ്യാം ഏത് കാര്യം ആ അത് മറന്നോ എടാ കുന്നംകുളത്തെ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്റെ ബാലകൃഷ്ണ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കാണ്ട പുള്ളോത്തി പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നാലെ നടക്കാണ്ട് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ അതിന് നിനക്ക് വീടി വലിക്കാൻ തന്നെ നേരമില്ലല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ സമയം എന്തായി ഇതെല്ലാം ചത്തിരിക്കാണല്ലോ പന്ത്രണ്ടാവണം അയ്യോ പന്ത്രണ്ടേ കാലിനൊരു വണ്ടിയുണ്ട് ണി ശാരദ പറഞ്ഞോണ്ട് പറയ ഒരിക്കൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി ഇനി അവക്കൊരു ആശ കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ അത് നടക്കണം
ഞാൻ പതുക്കേള്ളൂ നേരം തട്ടണ്ട എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിനാ ഓടി വന്നത് ശാരദട്ടി എന്തിനാ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കണേ അതിനു മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയും വഴി മുടക്കിയിട്ടില്ല ഓ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട എല്ലാരോടും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ മോളോട് ഇതൊക്കെ പറയണോ അവൾ എന്നെ ചീത്ത വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടുമെന്നല്ലാണ്ട് മണിയിട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ വരാറുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വട്ടം കറക്കും അത്രേ മണിയേട്ടൻ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏടത്തിന് സ്വഭാവം അറിയാലോ എന്നെ ഏടത്തിക്കും അറിയാലോ കിട്ടാത്തത് കിട്ടുന്ന മോഹമില്ല വിഷമമില്ല ഞാനെന്തിനാ വിഷമിക്കണേ ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ഓർത്തോർത്ത് കഴിയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിൽ
ഈ ഇടവഴി കളിച്ചു നടന്നതും വളർന്നതും ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയതും പിന്നെ കള്ളന്മാരെ പോലെ പതിങ്ങി നിന്ന് പിച്ച് മാന്തും ഇപ്പോ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാണുക കാണുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിക്കുക ഒരു വാക്കം ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ മതി എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട സാരില്ല സരോജ എനിക്കും അത്രയൊക്കെ മതി ഇനിയുള്ള കാലം ശരിക്കും കണ്ടുവന്നേ കയറി പിടിച്ചനെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ പറ്റല പാമ്പല്ലേ കടിക്കാലും വിഷം ഉണ്ടാവില്ല പറ്റല പാമ്പാലും പാമ്പ് പാമ്പനല്ലേ പരീക്ഷിതിനെ തക്ഷയും കടിച്ച എങ്ങനെയാ ഒരു പുഴുവായിട്ട് വന്ന എന്റെ ഭാര്യ വിഷം തൊട്ടത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൂരുമ്പോഴ വെള്ളത്തിൽ മൂർക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ ബക്കറ്റിൽ കയറിയതാ അന്ന് ഈ ബാലേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞു നേർക്കോലി ഇട വിഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്നിട്ടോ നേരത്തോട് നേരം എന്നാ തൊട്ടടുത്തെ മോളിരുന്ന് കളിക്കുക രണ്ടു വയസ്സ അവളെ കാലമ്മ കൂടെ അഴിഞ്ഞു പോയത് തൊട്ടില്ലല്ലോ എന്താ എന്നോടാ പാക എന്നെ എണ്ണ പിടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇവന്റെ അന്ധവിശ്വാസം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു പാമ്പിനെ അറിഞ്ഞു കൊന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ പാമ്പിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുണു ഇത് അങ്ങനത്തെ പാമ്പാണോ ഇണപ്പാമ്പുകളാ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാ ഈ ബാലേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ സെറ്റ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടവഴിയില് രണ്ട് പാമ്പുകളാണ് ചേർന്നു നല്ല അസലും മൂർഖൻ ഞങ്ങൾ കല്ലെടുത്ത് കയറു തുടങ്ങി ഒന്നിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു കാലം കത്തണം ഇണപ്പാമ്പ് ഞങ്ങളെ നേരെ ഒരൊറ്റ വരവാ രമേ എങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രം സംഗതിയൊക്കെ നേരാ എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ആ പാമ്പ് പകയും കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പക ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുവോ ഇണപ്പാമ്പിനെ കൊന്നത് അന്നേ രാമം മുള്ളവൻ പറഞ്ഞു കടും കയ്യാ ചെയ്ത് അനുഭവിക്കുന്നു അനുഭവിച്ചില്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയായിരിക്കട്ടോ പാമ്പിന് പകയുണ്ട് വിവരം വേണ്ടേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇടാ മണി എന്റെ കിട്ടിയുള്ള പാമ്പ് കടിക്കണ്ടേ ഞാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എറിയാൻ അത് നിങ്ങളുടെ കല്ല് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കൊണ്ടത് എന്റെ കല്ലായിരിക്കും ആ പാമ്പൊക്കെ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ബാലേട്ട പാമ്പിനും മനുഷ്യന്റെ ആയുസ എന്റെ ദേവനെ കൊത്തിയതാ എണപ്പാമ്പ അത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഇടവഴിയിലുണ്ട് ഇന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ മീനക്കുട്ടിയില്ലവിടെ സരോജിനി ഇവിടെ ഇല്ല എന്തേലും പറയണോ വേണ്ട
വീട്ടിൽ നമ്പർ തന്നോ കളി അപ്പുറത്തെങ്ങനെ പോയി കളിച്ചേ ഇനി അത് വേണ്ട കളിയും തുള്ളലും രണ്ടാളും പോയി നാല് അക്ഷരം വായിക്കും ആരാടെ വീട്ടിലൊരു വിരുന്നുകാരൻ കറുത്തിട്ടാണോ എങ്കിലും പട്ടാമ്പിയില അമ്മാമ്മയുടെ മോന്റെ മോനാ സുഗുണൻ അതല്ല ഇത് വെളുത്തൊരു കോന്തൻ വെളുത്തിട്ടോ ആ എനിക്കറിയില്ല ണ്ട് വഴക്കും പിണക്കും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കും ഒത്തു പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല സരോജിനി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ മേലാൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പടി ചവിട്ടരുത് ഇപ്പൊ കാണിച്ച മര്യാദ കിട്ടില്ല സരോജിനി ആരാ മേള എന്തോ മുല്ലിപ്പത്ത ബന്ധമൊക്കെ പറയണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ആരാ എന്താന്നൊക്കെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനെന്താ പറയാ ഞാൻ പോകുമ്പോ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ ഒരു നദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളമോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് ഭാരതപ്പുഴ ചാലിയാർ പെരിയാർ മൂവാറ്റുപുഴ പമ്പ എന്നിവ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ധാരാളം നദികളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും നദിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കിയില്ല എന്തേ പോയി നോക്കണോ അല്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും എനിക്ക് ഒരു തലവേദന ഇത്തിരി അമൃതാഞ്ജനം വാങ്ങണം ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അല്ല ഞാൻ പോ എനിക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ അന്ത്യ പുറത്തിറങ്ങാത്ത ആളാണല്ലോ മോളെ വേഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അയ്യപ്പാടിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടി തരാം എന്താ പണിയേട്ടാ എന്റെ കാലിനെന്തോ കടിച്ചു ഏഹ് ഇത് മണ്ണാർശാല ദേവി എവിടെ ഈശ്വരാ
ചോരൊന്നും പൊടിഞ്ഞു കാണില്ലല്ലോ ഇല്ലേ നല്ല വേദന കഴപ്പുണ്ട് നോട്ടെ നോട്ടെ മുള്ള തൊട്ടവാടരം മുള്ള ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ പേടിച്ചു ഈ ചെറിയ ചെന്നെ ഒരു പേടി എന്തോ എന്റെ കാല് മുട്ടി നല്ല വഴുവഴാന്ന് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല തോന്നണതാ ഏ അല്ല തോന്നിയത് ഒന്നുമല്ല നോക്കട്ടെ ഒന്നുമില്ലാട്ടോ പിന്നെ ഞാനെന്താടി മുതുക്കിയ നീ പോത്ത് പോലെ വളർന്നു പോയതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചു പെണ്ണാ അയ്യടാ ഒരു പാവടിയും ബ്ലൗസും കൂടി ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാറ് ഇടുടി ഞാനതൊക്കെ ഇടും നീ കണ്ടോ ആരവിടെ എന്താ ഭാസ്കര കുറുന്തോട്ടി നോക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണേ ചിലപ്പോ തിളച്ച വെള്ളം മോന്തയ്ക്ക് വീഴും എപ്പോഴും കാമണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റാ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ അപ്പൊ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടായിരുന്നില്ലേ ടൂൾസ് ഒക്കെ അവിടെ അല്ലേ ഇനി അത് നന്നാക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം നന്നാക്കണു അത് ശരിയാവില്ല ഇത് നല്ല വാച്ചാടി പഴയ സ്വീക്കോ സാറില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ച ഒരു പുതിയ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചാ കീ കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട കോട്ട്സ് മതി ഗോൾഡ് കളർ കോട്ട്സ് ഒന്നും കേടായ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ശരി കോട്ട്സ് എങ്കിൽ കോട്ട്സ് ഇത് കട്ടിക്കോ ഒരു ഭംഗിക്ക് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാൻ വിടുമ്പോ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി നന്നാക്കി തരാം നേരെ ഇട്ടാ നീ പോയിക്കോ വേണ്ട വേണ്ട ഇനി നാളെ 
ഇടവഴിയിലൊക്കെ നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മെഴുകുതിരി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് മെഴുകുതിരൊന്നും വേണ്ട ഇത്തിരി വെളിച്ചുണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഏഴുജാതിലുണ്ടാവും ഇടവഴിയിലേ അപ്പോ മോളുടെ മിനിയമ്മ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവില്ലേ വരട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അച്ഛനെ തേടി അവള് പോയി പറഞ്ഞ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നേരം വെളുത്തിട്ടൊന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചു നോക്കാം അതിന് പയാൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എവിടെയാന്ന് ആർക്കറിയാ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ എവിടെ സരോജിനിയോ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒറ്റയ്ക്കാ നമ്മുടെ കാർത്യാനിയും മൊയ്മദാനിയുടെ ഉമ്മയൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് അവളുടെ നിലോളി കണ്ടിട്ട് സഹിക്കണില്ല ഇനിയിപ്പോ തിരക്കാൻ ഒരടവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാലും അവള് സന്ദർശത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് 
മണിയേട്ടാ ഹാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൾക്കൊന്നും പറ്റിയുണ്ടാവില്ല മണിയേട്ടൻ പോയിന്ന് കിടന്നേൻ ഒന്ന് കണ്ണടക്കുമ്പോഴേക്കും നേരം വെളുക്കും പിന്നെ അവൾ എവിടെ ഉണ്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും പാവാട നായ്ക്കള് കടിച്ചൊലിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിയ ചുണ്ടൊക്കെ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നായയാണോ മനുഷ്യനാണോ സരോജനി വിവരം അറിയിച്ചു ഇല്ല എനിക്ക് വയ്യ പാവാട നായ്ക്കള് കടിച്ചു വലിക്കണ ഞാനും കണ്ടു പക്ഷെ സംഗതി അറിയില്ലല്ലോ പോലീസ് വന്നിട്ട് കയറിയാ മതി ി 
കാണണ്ട എന്നുള്ള നേരത്തെ എന്നോട് ചിരിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അത് മതി എനിക്ക് കാണണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ പറ്റുമോ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ചെല്ലി സരോജം ഇനി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പോയത് പോയി അത്ര യോഗമുള്ളൂ ഒക്കെ സഹിക്കാൻ മണിയട്ട പോലീസ് <laughs> 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 ഒരാളാ <laughs> 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 ഹ 
എന്താ വിചാരണേ ഈ വഴി വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടുന്ന നോക്കാൻ പോയതാ നോക്കൊരു കൂട്ടിന് മോക്ക് മാത്രമാക്കണ എന്തിനാ തനിക്ക് വിട്ടൊരു കൂട്ടായിക്കൂടെ ഏ ഒരാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശരിയാ 
ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നെ തൊട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് മനസ്സിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഇന്നും അതെ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിനുവേണ്ടിയോ ഞാൻ ജീവിക്കണേ നടക്കില്ലടി എന്റെ പേര് കോന്നുകുട്ടി വിദ്യാധരൻ ഒരു വിസിറ്റർ ഉണ്ട് വിദ്യാധര നിന്നെ കാണാൻ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗഡി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേടാ എന്തിനാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി വരണേ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി നാട്ടിൽ ശാരദേട്ട് ഞാൻ തമ്മിലൊന്ന് മുട്ടി കൊറേയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എന്നിട്ട് ഞാനും നാല് വർത്താനം പറഞ്ഞു എന്തിനാ വെറുതെ ഞാൻ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് ദ്രവിച്ച് എന്ന വാതിൽ ഒരെണ്ണം കേറി ശതലും പൊടിയൊക്കെ തട്ടി വെടുപ്പാക്കി പാമ്പും മെലിയും മരപ്പട്ടി മാറാലേ ആകെ നശിച്ചു ആ പേര എന്നിട്ടൊരു പുതിയ കുറ്റിയും കൊടുത്തോട്ട് പൂട്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ പേരില് പോലീസിലെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോ അനുവാദം ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും കാക്കില്ല ശ്രീക്കുട്ടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മയും മോളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് താമസിക്കും ആ ഒരു നല്ല വിശേഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ ശ്രീക്കുട്ടി അവളൊരു പെണ്ണായി വയസ്സറിയിച്ചു ഞാനവിടെ കാണാൻ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചില്ല ആട്ടി പുറത്താക്കി എന്നാലും ഞാൻ കണ്ടു കള്ളന്മാരെ പോലെ പാത്തും പതുങ്ങി അപ്പോഴാ വിശേഷം അറിയണേ അവൾ അവിടെ വലിയ വിഷമത്തില അമ്മായി നല്ല വിത്ത ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കില്ല പഠിപ്പ് നിർത്തി അരപ്പരീക്ഷക്ക് ഒരു വിഷയത്തിന് തോറ്റൂത്രേ അടുക്കള പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവോ അവള് കറുത്തു പൊന്നുപോലെ പഴയ നിറമൊക്കെ പോയി ആ ചിരി മാത്രം ഉണ്ടിപ്പോ അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ബോംബയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പേടിച്ചിരിക്ക പാവം കുട്ടി എങ്ങോട്ടും വിടരുത് ഞാൻ വിളിച്ചു എന്റെ കൂടെ പോരാൻ പേടി അവര് വല്ല പോലീസിലും പറഞ്ഞ രണ്ടാളും പെടും എന്തിന് ഇപ്പഴത്തെ കാലം അറിയോ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും എന്റെ മിനിക്കുട്ടിയെ പോലെ എത്ര സംഭവങ്ങളാന്നറിയോ നോക്കി നോക്കിയിരിക്കാണ്ട് ചോറുവായിരുന്നോ ചോറ് സർക്കാരിന്റെ ആണെങ്കിലും വയറ് നമ്മുടെ കേട്ടോ വെടി വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടും പറോളിന് പോകാത്ത ഇവനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ അല്ലടാ മൈദിനെ ഇവനെ അതൊന്നും ഇല്ലേ ഗർഭമുണ്ടോ ഓക്കാനിക്ക ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വാങ്ങണേ മറ്റുള്ളവർ തിന്നുമല്ലോ തിന്നേയില്ല തീറ്റിക്കയില്ല പെട്ടെന്ന് പരോളി പോണം തോന്നാൻ സരോജിന് പറഞ്ഞിട്ടാ മോളെ കാണണം 
അത് ശരി എടാ കഷ്ടി ഇനി ഒരു മാസത്തിലുള്ളൂ പരോളിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അത് ഓർഡറായി വരുമ്പോഴേക്കും നീ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു മാസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകില്ലടാ സൂപ്രണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ചാവാൻ കിടക്കുന്ന ഒരമ്മയും എനിക്കിനി നാല് കൊല്ലം കൂടെ കഴിയണം രണ്ടു നാഴ്ച ഞാൻ താൻ ഇറങ്ങല്ലേ പിന്നെ മോളുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കാല്ലോ ശ്രമിക്കാനല്ലേ <laughs> 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 മതി മതി എല്ലാവരും പോയി കുളിക്കേ ഇല്ല പറ പറ
ஞானொரு தாழ்வாரம் நீலாகாசம் மணிமேடா ஒரு தோச பூத கண்ணாடி என் சவுட்டி பொட்டிக்கு ஏது நேரம் கண்ட பாட்டாய் செதல் நோக்கி நடத்தும் ஞான அவசானிச்சரா மற்ற ஆர்க்கும் இல்லாத சௌகரியங்களும் எனக்கு பூப்பண்ணையானு காணட்ட போடா ஆரோ வந்து விட 
സുഖം വല്ല കേട്ടോ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ല കേട്ടോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ കൊണ്ടു റോള് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ നീ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞല്ലോടാ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്റെ കുട്ടിയുടെ പേടി മാറിയില്ലേ ഇനി അമ്മാമാർക്കോ പോലീസിനോ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ വരില
അച്ഛന്റെ കൂടെ മോള് പോയാ ആർക്കാ തടയാൻ പറ്റ സാധാരണ വിഷുൽ ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഇയാൾക്ക് ഇത് വളരെ നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പൊ കേസിൽ ഒന്നും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ വിദ്യാധരൻ നായർ വീട്ടിൽ പോണ്ടേ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ മനസ്സിലായില്ലേ ശ്രീക്കുട്ടി എന്നോട് മോളെയും കൂട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ 